Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione per Divi chiamata Divi Image Over. Nei video precedenti che trovi in parte suggeriti qua sopra e altri all'interno del mio canale siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per WordPress, stiamo parlando appunto di Divi, siamo quindi andati a eh, vedere il suo sito per conoscerne le sue funzionalità, eh, vedere il costo, come ottenere supporto, abbiamo poi provato live il page builder di Divi per di fatto andare a capire come andremo a costruire quelle che sono le pagine del nostro sito. Ci siamo poi soffermati sulla eh, vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi dove possiamo con pochi semplici click importare un singolo layout e ehm, utilizzarlo come template per una o più pagine del nostro sito oppure addirittura eh, andare a importare un, un pacchetto di layout e eh, di conseguenza ehm, avere quello che si può definire un sito chiave in mano. Dopo ancora ci siamo spostati sul marketplace di Divi eh, dove abbiamo visto tutti gli autori di terze parti, parte, parliamo quindi di aziende, di sviluppatori che hanno deciso di intraprendere eh, appunto la strada di sviluppare, creare nuovi prodotti appunto eh, tutti quanti che gravitano intorno a Divi. Stiamo parlando nello specifico di eh, temi child che appunto abbiamo visto anche questi all'interno del mio canale e eh, estensioni quindi plugin come quello di oggi Image Over. Direi quindi a questo punto di non perdere altro tempo e andare a vedere image over direttamente dalla home page del tema di vi andiamo su quello che è il marketplace andiamo sulle estensioni troverai comunque poi il link eh, dell'estensione qua sotto nel, in descrizione eh, parliamo appunto di questo eh, dv image over eh, abbiamo eh, iniziamo subito col dire che questa estensione ha un prezzo di 19 dollari come tutte le estensioni e i temi cialdi che abbiamo visto nei video precedenti ehm, ricordiamo che non abbiamo limiti di licenza di utilizzo per quanto riguarda questa estensione o i temi quindi possiamo installarlo eh, quante volte vogliamo su più siti eh, compreso nel prezzo abbiamo anche un anno di eh, supporto ed eh, aggiornamento eh, senza bisogno di troppe presentazioni eh, di fatto questa, eh, questa estensione eh, aggiunge degli eh, effetti over eh, non soltanto su immagini ma anche su blocchi e eh, su titoli su scritte insomma eh, va a creare eh, tutto uno stile omogeneo eh, per quelle che sono eh, delle eh, intere pagine quindi quello che possiamo andare a fare con questa con questa eh, estensione è creare degli effetti di fatto eh, che eh, possono essere visti in tutta la pagina. Eh, andiamo infatti a vedere un po' quelle demo che vengono messe a disposizione per capire un pochettino meglio. Eh, abbiamo qui una prima, eh, una prima demo, come possiamo vedere qui abbiamo un effetto, un primo effetto over. Eh, qua eh, abbiamo un, sempre un effetto over in linea eh, sempre con quello eh, che eh, abbiamo eh, visto adesso nel leader questo è applicato naturalmente sul prodotto su un prodotto per esempio eh, qui abbiamo altre eh, tipologie di effetti come potete vedere che vengono appunto applicate su ogni eh, su ogni diversa eh, situazione quindi qui abbiamo un'altra tipologia ancora di effetto come potete vedere over, qua c'è addirittura un cambio di immagine, possiamo naturalmente scegliere la tipologia eh, di eh, effetto che vogliamo eh, dare a eh, questi, ad ogni singolo blocco ovviamente. Qua eh, abbiamo, vedete, dell'effetto over per esempio con scritte, qua facciamo comparire un bottone che non ci sarebbe, eh, qua si, sp si sposta anche il numero, quindi il servizio, il, nome, il numero del servizio viene spostato. Eh, qui abbiamo altri, eh, altre visualizzazioni, qua abbiamo per esempio un effetto eh, di zoom, andiamo a riempire, a prenderci l'intero box con l'immagine, eh, abbiamo anche la, il titolo che si, si colora, quando vedete quando passiamo in over proprio su tutto il box, sull'intero box funziona allo stesso modo. 
scendendo ancora qui abbiamo anche questi eh, altri effetti eh, dove abbiamo in compa diciamo compare questo, eh, questo effetto con questo effetto over eh, dal basso verso l'alto eh, un nuovo testo con eh, per leggere eh, di più su quelli che possono essere i nostri servizi invece per quanto riguarda la riga di sotto come vedete abbiamo questo eh, carissimo carino, carino gioco dove invece qua l'effetto di sotto compare dall'alto verso il basso e sembra che prosegua dal box subito sopra, sopra. Eh, qui abbiamo altre eh, tipologie per quanto riguarda i prodotti quindi eh, abbiamo la foto del prodotto l'effetto over fondamentalmente ci dà delle informazioni sul prodotto per esempio e, e un link magari a quello che è il prodotto eh, qui abbiamo un altro effetto eh, di, eh, con eh, appunto un, come potete vedere un, il numero fondamentalmente il, il palloncino del numero che va a occupare l'intero box lasciando anche un po' eh, di trasparenza per vedere quella che era l'immagine di sotto eh, qui abbiamo ancora altre eh, tipologie per esempio come potete vedere anche qua il, il balloon di fatto va a occupare la, la forma chiamiamola così la shape va a occupare eh, la parte restante della pagina qui abbiamo ancora sempre effetti su quello che è il numero guardate un po' come ci si può sbizzarrire davvero con questi effetti qua la forma è eh, da un angolo arriva anche qua a completare quello che è l'angolo eh, qui abbiamo di nuovo altri eh, effetti eh, dove l'immagine viene spostata su un fianco fondamentalmente e compaiono delle informazioni delle descrizioni su quella che è la foto per esempio qui abbiamo invece un effetto a forma dove eh, la descrizione e anche un bottone compaiono in basso sulla destra con questo eh, diciamo chiamiamolo cerchio che eh, compare eh, sul basso qui abbiamo invece eh, la creazione addirittura di cornici e eh, del test aggiuntivo con, di quelle, con quelle che sono delle informazioni Qui abbiamo anche una cornice con eh, di nuovo titolo eh, con testo e bottone guardate un po' quanti effetti possiamo qui abbiamo di nuovo anche sempre in un altro modo la creazione comunque sempre di una eh, cornice eh, qui abbiamo per quanto riguarda quello che potrebbe essere l'articolo per esempio il cambio di immagine quindi l'effetto over cambia l'immagine direttamente abbiamo, eh, possiamo applicare ovviamente anche questi effetti a quello che è il team quindi come vedete le foto del team eh, con l'effetto over vengono colorate di un colore eh, con opacità naturalmente per vedere la foto e eh, compaiono anche eh, i ruoli e eh, i profili social per esempio del, delle persone del team qua abbiamo l'effetto flipbox per esempio sempre per le persone del team guardate un po' quanti, quanti effetti abbiamo davvero a disposizione qui abbiamo un altro effetto sempre sui servizi dove compare del testo qui abbiamo invece un altro effettino over che nasconde eh, diciamo un'altra parte della foto qui abbiamo di nuovo descrizioni che compaiono all'effetto over e eh, qua abbiamo visto soltanto una eh, demo quello che possiamo andare a fare è andare a vedere per esempio un'altra demo per capire altre possibili applicazioni eh, di eh, questi eh, effetti over qua per esempio abbiamo l'effetto ehm, un effetto zoom infatti possiamo anche cliccare e andare a vedere eh, l'immagine qua abbiamo altri effetti simili a quelli che abbiamo già visto in precedenza però come potete vedere sono applicabili eh, interamente a tutta un'altra eh, realtà quindi abbiamo fondamentalmente anche delle pagine da poter utilizzare qui abbiamo di nuovo la creazione di eh, cornici come potete vedere come abbiamo già visto qua abbiamo un po di effetto zoom anche qua come abbiamo visto in precedenza Qui anche, eh, addirittura lo sfondo qua applicato, eh, l'effetto le, applicato a un'immagine che è nello sfondo fondamentalmente. Abbiamo qua altre eh, tipologie ancora di eh, zoom eh, e qua eh, abbiamo visto per esempio un'altra demo ancora. Eh, possiamo davvero davvero sbizzarrirci e vedere tutti questi effetti qua vedete abbiamo un'immagine un hero banner quindi un'immagine di sfondo poi abbiamo un box e l'immagine eh, che è all'interno di questo box ha questo effetto over eh, qua abbiamo eh, gallerie di immagini con per esempio effetto lightbox eh, cliccando sull'immagine abbiamo anche l'immagine eh, vista in eh, diciamo ingrandita 
se andiamo ancora qui abbiamo sempre l'effetto lightbox come vedete l'immagine alcune eh, hanno il flip, hanno effetto flipbox alcune hanno lo zoom out altre si spostano da un lato dall'altro insomma guardate quanti effetti possiamo dare anche per esempio alle gallerie capite quanta disponibilità abbiamo qui abbiamo un altro effetto over eh, insomma chi più ne ha più ne metta davvero eh, c'è cioè, davvero l'imbarazzo della scelta eh, di quelli che sono eh, i, eh, gli effetti che eh, possiamo applicare qui abbiamo altre immagini qui abbiamo testi che compaiono con il over la creazione di cornici come abbiamo visto in precedenza direi che a questo punto eh, diciamo eh, ci siamo fatti un'idea di quello che ci può eh, dare questo, ehm, questa estensione quello che ti resta da capire è se questa estensione può fare al caso tuo o di un tuo cliente e eventualmente valutarne quindi l'acquisto Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti eh, d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando eh, qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, temi, plugin, Elementor, Divi e cercando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao